അസ്സലാമലൈക്കും എൻ്റെ പേര് ജുനൈദ ഞാൻ ഏകദേശം അഞ്ച് വർഷത്തോളമായി വീണ് കിടക്കാൻ തുടങ്ങി എൻ്റെ ഭർത്താവ് ഉപേക്ഷിച്ച് പോയി എനിക്ക് രണ്ട് മക്കളുണ്ട് ഞാനും അമ്മായിയും രണ്ട് മക്കളും മാത്രമാണ് അവിടെ താമസിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ കിടപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം ആറ് മാസത്തോളമായി എനിക്കാണെങ്കിൽ എഴുന്നേക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല വീട്ടിലാണെങ്കിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആരും സഹായിക്കാനോ ഒന്നിനും ഇല്ല വളരെ കഷ്ടത്തോടെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഞാൻ ഫിറോസ് കുന്നപ്പറമ്പിലാണ് ഞാനിപ്പോ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പോത്തൻകോട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് അപ്പൊ ഈ താത്ത അവരുടെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടല്ലോ കൂടുതലായിട്ട് അവർക്ക് വിഷമങ്ങൾ പറയാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കാനുള്ള ഓക്സിജൻ അവർക്കില്ല കാരണം അപ്പോഴേക്കും അവർക്ക് ശ്വാസം മുട്ടല് വന്നു കാരണം ഇവരിപ്പോ ജീവിച്ചു പോകുന്നത് തന്നെ ആ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ഒരാളും തന്നെ സഹായിക്കാനില്ലാതെ തികച്ചും ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ ജീവിതമാണ് ഒൻപത് വർഷം മുന്നേയാണ് ഇവര് ഇവരുടെ ഭർത്താവ് ഇവരെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയത് ഈ രണ്ടു കുട്ടികളുമായി അതുപോലെ തന്നെ ഇവർക്ക് ഉമ്മയും ഈ രണ്ടു കുട്ടികളും ഉമ്മയും മാത്രമാണുള്ളത് ഇവരുടെ ഉമ്മയാണെങ്കിൽ ഒരു മാനസിക രോഗിയാണ് ഇവർ താമസിക്കുന്ന ഈ വീടുണ്ടല്ലോ അത് വാടക വീടാണ് അപ്പോ ഞാൻ വന്നപ്പോ തന്നെ പറയാനുണ്ടായി വാടക തന്നെ കൊടുത്തിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് മാസമായിരുന്നു അല്ലേ വാടക കൊടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ അതാണ് വാടക പോലും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഭക്ഷണത്തിന് തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു അപ്പോ വളരെ വളരെ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബം ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഇവർ അഞ്ചു വർഷം മുന്നേയാണ് ഇവരുടെ ആക്സിഡന്റ് സംഭവിച്ചിട്ട് ഇരു കാര്യങ്ങളുടെയും ശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടത് മൂന്ന് തവണ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവർ കുറച്ചൊക്കെ പിടിച്ചു നടക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റിരിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങിയതായിരുന്നു വീണ്ടും പഴയതുപോലെ തന്നെ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഒരു ഓപ്പറേഷൻ കൂടി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാവും പക്ഷെ നമ്മളത് വെല്ലൂര് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇവരുടെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെ നടത്തി തരാം എന്നുള്ള ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നും പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേങ്കിൽ ഏകദേശം അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയോളം അവർക്ക് അതിനു വേണ്ടി ചെലവ് വരുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോ അവിടെ വരുമ്പോ അവരുടെ ഓപ്പ നിലവിലെ കാലൊന്ന് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് തുടാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ തന്നെ ആ തുണി ഒന്ന് മാറ്റുമ്പോ തന്നെ വേദനിച്ചിട്ട് ഇവര് കരയുണ്ടായി കാലിന് നല്ല പെയിൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മരുന്നിന് പോലും പൈസ ഇല്ല അപ്പൊ ആ വേദന സഹിച്ചുകൊണ്ട് ആറ് മാസമായി ഇവര് കിടപ്പാണ് അപ്പോ ആ അത്രയും വേദന സഹിച്ചുകൊണ്ട് കിടക്കുമ്പോ ഇവര് പെയിൻ കില്ലർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ പെയിൻ കില്ലർ ഉപയോഗിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അതിന്റെ ദൂഷ്യ ഫലമാണ് ഇവർക്ക് ഈ ശ്വാസം മുട്ടൽ ഉണ്ടായത് ആ ശ്വാസം മുട്ടലിന് വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഓക്സിജൻ ഈ ശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത്രമാത്രം ദയനീയമാണ് ഈ കുടുംബത്തിന്റെ അവസ്ഥ അത് ഞാൻ പറയുന്നതിനേക്കാളും നിങ്ങൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ എത്രയോ അപ്പുറത്താണ് നമ്മൾ നേരിൽ കാണുമ്പോഴാണ് ആ വിഷമം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും നമ്മളൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സ് വെച്ചാല് ഇവർക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ഇവരെയും നമുക്ക് സഹായിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മാനസിക രോഗിയായ ഉമ്മയും ഈ രണ്ടു കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് ഇവർ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ പള്ളിക്കാരും അതുപോലുള്ള ആളുകളുടെ സഹായം കൊണ്ടാണ് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണമെങ്കിലും കഴിച്ചു പോകുന്നത് അപ്പോ നമ്മളൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സ് വെച്ചാല് ഈ താത്താക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ സാധിച്ചാല് ഇവരെ ടീച്ചറിന് പഠിക്കുന്നു പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായത് അപ്പോ എന്താണെങ്കിലും ഇവർക്ക് ജോലി ചെയ്ത് ഈ കുടുംബം നോക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് മനസ്സ് വെച്ചാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ പ്രശ്നം നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും എല്ലാവരും ഇവരെ സഹായിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ